வியூவர்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் சிஎம்ஏ இன்டர் சிலபஸ் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் பேப்பர் டுவெல் கம்பெனி அக்கௌண்ட்ஸ் இன் ஆடிட் அதில் சாப்டர் த்ரீ கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இல்லஸ்ட்ரேஷன் செவன் பேஜ் நம்பர் ஒன் நைன்டி ஃபோரில் இருக்குது இது தான் பார்க்க போகிறோம் இதே ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம நியூ சிலபஸ் சிலபஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ இருக்குல்ல அதில் பேப்பர் டென் கார்பரேட் அக்கௌண்டிங் அண்ட் ஆடிட்டிங் அந்த சப்ஜெக்டில் சாப்டர் த்ரீ கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் பேஜ் நம்பர் டூ ஃபார்ட்டி செவன் அதில் இல்லஸ்ட்ரேஷன் ஃபோர்டீனில் இருக்குது ஸோ வாங்க ஃபஸ்ட்டு கொஷனில் என்ன டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்துருவோம் ஸோ சுமங்கல் லிமிடெட் ஃபைன்ஸ் ஆன் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் தட் இட் இஸ் ஷார்ட் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் வித் விச் டு இம்ப்ளிமெண்ட் இட்ஸ் பிரான்ச் எக்ஸ்பேன்ஷன் ப்ரோக்ராம் ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் அந்த இயரோட க்ளோசிங்கில் அவங்க வந்து ஷார்ட் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் அதாவது ஃபண்ட்ஸ் வந்து இல்லாமல் இருக்குது மத்தில் ஆனால் அவங்க வந்து என்ன டிசைட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா பிரான்ச் எக்ஸ்பேன்ஷன் வந்து அந்த இருக்க ஃபண்ட்ஸை வச்சு பண்ணலான்னு யோசிச்சுருக்காங்க ஸோ இங்கே ஆல்ரெடி வந்து ஷார்ட் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நமக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஜனவரி டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் அன்னைக்கு பேங்க் பேலன்ஸ் வந்து ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் அவங்கக்கிட்ட இருந்திருக்கு அதே அந்த இயர் எண்டில் ஷார்ட் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் அதாவது ஓவர் ட்ராஃப்ட் நெகட்டிவில் போயிடுச்சு ஸோ நம்மக்கிட்ட என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்று போட்டு எப்படி இந்த ஓவர் டிராஃப்டாக ஃபிஃப்டி எயிட் தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி வந்து தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டின் அன்றைக்கி வந்துச்சு அப்படின்னு நம்மளை கேட்டிருக்காங்க நம்ம எப்போதுமே என்ன பண்ணுவோம் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனுக்கான டிரான்சாக்ஷன்ஸ் தான் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டின் அன்றைக்கி நம்ம வேலன்ஸ் ஷீட்டாக காட்டுவோம் ஸோ அது ப்ரிப்பேர் பண்ணுறப்போ ப்ரீவியஸ் இயருக்கு வந்து ஃபிஃப்டி எயிட் தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி ஓவர் டிராஃப்ட்னா வந்திருக்கு அது எப்படி வந்திருக்குன்னு நம்மளை வந்து காட்ட சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன நோட் பண்ணணும்னா இந்த டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் இந்த ஸ்டெப்பில் பாருங்கள் ஒன் லேக் செவன்டி தௌசண்ட் வந்து நமக்கு க்ளோசிங் பேலன்ஸ் அதாவது தேர்ட்டீனோட க்ளோசிங் பேலன்ஸாக கொடுத்துருப்பாங்க அதுதான் ஃபோர்டீனோட ஓப்பனிங்காக இருக்கும் ஸோ இங்கே ஆனால் இந்த ஸ்டெப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் ஃபோர்டீனோட ஓப்பனிங்னு சொல்லியிருப்பாங்க கரண்ட் அக்கௌண்ட்டில் ஸோ டென் தௌசண்ட் வந்து நம்ம வந்து எவ்ரி இயர் வந்து கேஷாக மெயின்டைன் பண்ணணும் அதை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணக்கூடாது அதை வந்து சேவ் பண்ணி கேஷில் மெயின்டைன் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த டென் தௌசண்ட் ப்ளஸ் நமக்கு சொல்யூஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் டிராஃப்ட்னு ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி நமக்கு கிடச்சிருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு பேலன்ஸையுமே நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணது தான் உங்களுக்கு ஓவர் டிராஃப்ட் வந்து ஃபிஃப்டி எயிட் தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி வந்திருக்கும் ஸோ அதை தான் எப்படி வந்திருக்குன்னு நம்மக்கிட்ட கேட்டிருப்பாங்க இப்போ வந்து பேலன்ஸ் ஷீட் கொடுத்துருக்காங்க ஆஸ் யூஷுவல் அதில் வந்து ஃபிக்ஸட் ரெசிட் ஸ்டாக் அண்ட் ஸ்டோர்ஸு டெட்டார்ஸு ஓவர் டிராஃப்ட்டு ட்ரேட் க்ரெடிட்டார்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் பில்ஸ் ரிசீவபிள் இது எல்லாமே இருக்குது இது எல்லாமே வந்து அதாவது ப்ரீவியஸ் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் அண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனுக்கு வந்து உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா த ப்ராஃபிட் ஃபார் த இயர் எண்டர் தேர்ட்டி ஃபிஃப்த் டிசம்பர் பிஃபோர் சார்ஜிங் டெப்ரிசியேஷன் அண்ட் டேக்ஸேஷன் அமௌண்ட் டு டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஸோ ப்ராஃபிட் ஃபார் த இயர் ப்ராஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்னு நமக்கு சொல்லிட்டாங்க இது வந்து பிஃபோர் சார்ஜிங் டெப்ரிசியேஷன் அண்ட் டேக்ஸேஷன் அதாவது என்னென்னா நெட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஐட்டம்ஸ் போடுவோம் இல்லையா அந்த வேல்யூ தான் டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அடுத்தது ஃபைவ் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் ஆர் இஷ்யூட் ஆன் ஃபர்ஸ்ட் ஜனவரி டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டின் அட் ப்ரீமியம் ஸோ இங்கே வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஜனவரி இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க எப் எதுலன்னா ப்ரீமியம் ப்ரீமியம் பாரா டிஸ்கவுண்ட்னு மூணு இருக்குது இல்லையா அதில் ப்ரீமியமில் இங்கே இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க வேல்யூ வந்து ஃபைவ் பெர் ஷேர் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் தேர்ட்டி செவன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வாஸ் பெய்ட் இன் மார்ச் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் பை வே ஆஃப் இன்கம் டேக்ஸ் இன்க்ளூடிங் டேக்ஸ் ஆன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் டிவிடன் ஸோ இன்கம் டேக்ஸ் வந்து மார்ச் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் பே பண்ணது வந்து ஒன் லேக் தேர்ட்டி செவன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பே பண்ணியிருக்காங்க டிவிடன்ட் வாஸ் பெய்ட் அஸ் ஃபாலோ ஃபார் டூ தௌசண்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இது வந்து ஃபைனல் டிவிடண்ட்டு இது இன்டரிம் டிவிடண்ட் ரெண்டு டிவிடண்ட்
ஃபஸ்ட்டு நமக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் வந்து மூணு ஸ்டெப்பாக போடுவோம்ல ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டி இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டி ஃபினான்சிங் ஆக்டிவிட்டின்னு போடுவோம் மேல் அந்த பீரியட்லாம் எழுதிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டியில் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் எப்போதுமே என்னென்னா நெட் ப்ராஃபிட் இல்லைன்னா ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் அதுதான் அது வந்து டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கொஷனில் கொடுத்துருந்ததை எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஃபார் அதாவது சேஞ்சஸ் இன் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இங்கே சேஞ்சஸ் இன் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரூல்ஸ் நமக்கு தெரியும் டிக்ரீஸ் இன் கரண்ட் அசத்தையும் இன்க்ரீஸ் இன் கரண்ட் லைபிலிட்டியை ஆட் பண்ணுவோம் ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறது செப்ரேட் பண்ணுவோம் அதாவது என்னென்னா இன்க்ரீஸ் இன் கரண்ட் அசத்தையும் டிக்ரீஸ் இன் கரண்ட் லைபிலிட்டியை செப்ரேட் பண்ணுவோம் அந்த ரூல் படி தான் இதை எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மேலே இங்கே பாருங்கள் உங்களுக்கு கரண்ட் அசெட்ஸில் எதில் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குதுன்னு தெரியும் ஃபிக்ஸட் அசெட் கரண்ட் அசெட்டில் வராது ஸ்டாக் அண்ட் ஸ்டோர்ஸில் வந்து ஸ்டாக் அண்ட் ஸ்டோர்ஸில் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது டெட்டார்ஸ் இருக்குது க்ரெடிட்டார் இருக்குது பில்ஸ் ரிசீவபிள் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு அவங்க என்ன எடுத்துருக்காங்கன்னா க்ரெடிட்டார்ஸ் எடுத்துருக்காங்க இன்க்ரீஸ் இன் க்ரெடிட்டார்ஸ் பாருங்கள் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இங்கே இருக்குது இல்லையா ஓப்பன் ஓப்பனிங்கில் வந்து டூ லேக் செவன்ட்டி இருக்குது க்ளோஸிங்கில் வந்து த்ரீ லேக் ஃபிஃப்டி இருக்குது ஸோ அந்த டிஃப்ரென்ஸை வந்து இங்கே காட்டுறோம் எயிட்டி தௌசண்ட் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா டிக்ரீஸ் இன் டெட்டார்ஸ் வந்து டெட்டார்ஸ் எடுத்துருக்காங்க டெட்டார்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஓப்பனிங்கில் எயிட்டி இருக்குது க்ளோஸிங்கில் சிக்ஸ் த்ரீ லேக் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தான் இருக்குது ஓகே டெட்டார்ஸ் வந்து ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு ஸோ அதில் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் காமிச்சிருப்போம் இது ரெண்டுமே நம்ம ஆட் பண்ணுறது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாக்கில் சேஞ்சஸ் இருக்குது இல்லையா அந்த ஸ்டாக் அண்ட் ஸ்டோர்ஸ் இதில் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கிறோம் ஓப்பனிங்கில் ஒன் லேக் நைன்டி இருக்குது க்ளோஸிங்கில் த்ரீ லேக் இருக்குது அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஒன் லேக் டென் டென் தௌசண்ட் வந்து சப்ராக்ட் பண்ணுவோம் அதுதான் இங்கே சப்ராக்ட் பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க பாருங்கள் அடுத்து இன்க்ரீஸ் இன் பில்ஸ் ரிசீவபிள் பில்ஸ் ரிசீவபிள் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனிங்கில் எயிட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருக்குது க்ளோஸிங்கில் நைன்ட்டி தௌ நைன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இருக்குது ஸோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கிறது ஸோ இவ்வளோ தான் இங்கே வந்து கரண்ட் அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸட் அசெட் இங்கே வராது ஓவர் ட்ராப் தான் நம்ம ஷோ பண்ண போகிறோம் அதனால் அது இங்கே வராது அது பேங்க் பேலன்ஸுங்கிறதுனால ஸோ ஷேர் கேபிட்டல் இங்கே வராது அதை தவிர மிச்சம் எல்லாமே நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ இவ்வளோ தான் இந்த அக்கௌண்ட்டு இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்கம் டேக்ஸ் பெய்டு ஒன்று டீட்டெயில் கொடுத்துருக்காங்கல்ல அது வந்து ஒன் லேக் தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதை வந்து நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணி காட்டுறோம் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே ஆட் அண்ட் சப்ராக்ட் பண்ணுறப்போ நமக்கு வந்து நெட் கேஷ் ஃப்ளோ ஃப்ரம் ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டி நைன்ட்டி தௌசண்ட் வந்து கிடைக்குது இந்த நைன்ட்டி தௌசண்டை வந்து நம்ம ஏன்னு நோட் பண்ணிக்கணும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டி இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டி ரிலேட்டடாக என்ன டீட்டெயில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஃபிக்ஸட் அசெட்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம ஒன்று இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் இல்லை ஃபிக்ஸட் அசெட்டில் தான் வந்து வேறு ஏதோ ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லேயோ இல்லை ஃபிக்ஸட் அசெட்டில் தான் நம்ம இட்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அதுபடி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் வந்து த்ரீ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இருக்குது ஓப்பனிங்கில் செவன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்டும் க்ளோஸிங்கில் லெவன் லேக்கும் இருக்குது இதை தவிர ஃபிக்ஸட் அசெட் ரிலேட்டடாக எந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் நம்ம அவங்க அவங்க நமக்கு சொல்லலை ஸோ டைரெக்டாகவே இதை பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ஃபிக்ஸட் அசெட்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டெப்பில் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ஃபிக்ஸட் அசெட் வந்து த்ரீ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இதை தவிர வேறு எதுவும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டி பற்றி எதுவும் இல்லை டிவிடெண்ட் எல்லாமே நம்ம பே தான் பண்ணியிருக்கோமே தவிர ரிசீவ் பண்ணது எதுவுமே இல்லை இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டிவிடெண்ட் அதனால் இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டி இதோட முடிஞ்சிருது இதை டோட்டல் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்டெப்பில் பீன்னு அதை டினோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த த்ரீ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்டை இதோட வந்து இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டி முடிஞ்சுது அடுத்தது ஃபினான்சிங் ஆக்டிவிட்டி பார்த்தோன்னா நம்ம இந்த ரீபேமெண்ட்டை ஃபர்தர் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் ஆர் டிபென்ச்சர்ஸ் இல்லை ரிடம்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர் டிவிடெண்ட் பேமெண்ட் இதெல்லாம் இதில் வரும் ஸோ அதுபடி டீட்டெயில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இங்கே என்ன இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஷேர்ஸ் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் வந்து ப்ரீமியம் ஆஃப் ஃபைவ்ல இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது வந்து ஒரு செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நமக்கு இங்கே இருக்கும் ஸோ அது இங்கே காமிச்சிருக்காங்க பாருங்கள் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் டிவிடெண்ட்
less tax 25% on 2013 capital. So, this is the same thing. We have 2,50,000 in the So, in this step, we will put it on. Now, we will put 10% on 2,50,000. Minus twenty five per cent on two lakh fifty thousand. So, this is the 18, 18,750 ten per cent on two fifty thousand twenty five thousand twenty five thousand minus. This is 25% of 6,250. If we subtract this, we will get 18,750. So, interim dividend is the interim dividend. This 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 is the interim dividend. Uh, 2014 or capital alone 3 lakhs 3 lakh la 5% da 50000 derive panni irupom idaiyume na ungalku notes ah kuduthren 2014 capital 3 lakhs into 5% so ipdi 15000 derive panni irupom uh, issue of shares at premium da paathidom idaiyume na ungalku kuduthren notes ah vena 5000 shares into 10 on the face value plus 5 on the premium. So, either the one the multiply upon all on the 75,000 on the caricature. So, you will have the couple of net cash from financing activity on the either let them add and subtract on the upon the 41,250. So, now cash and cash equivalents increase and decrease. The operating activities A and denote. Financing act investment activity total B and denote. Uh, financing activity total C and denote. In the moon total, M add and subtract. We have 218,750. This is the beginning cash and cash equivalents. Add pandra. So uh, cash and cash equivalents on the beginning level or paako. So in the bank balance in Kurtu Kangalia uh, one lakh seventy thousand in the seventy thousand order seventy thousand on the main add pano of dinner Namukund in the forty eight thousand seven fifty on the derivative. Right so you put that in the problem on the Namapotra po. Idila Vera doubts in the comment section like Elena. Add the video in your problem mode of Until then, thank you.